Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a dar la explicación de lo que son los modos, os voy a explicar cómo utilizarlos y os voy a explicar dónde utilizarlos. El vídeo viene motivado por una petición de Dani Fernández, que precisamente es eso lo que solicita, vamos. Caray, con la preguntita, Dani. Joder. Obviamente esta preguntita no va a ser respondida en un solo vídeo, porque es muy complejo el tema este, ¿eh? Es un tema tan complejo que requiere de unos ciertos conocimientos previos. O sea, ya os digo que los que sois muy principiantes os vais a perder. Pero bueno, no está de más que le echéis un vistazo al vídeo porque también voy a tocar conceptos un poco más básicos de teoría para poder llegar hacia los modos. Y voy a intentar explicarlos lo más básicamente posible para que cualquiera de vosotros por lo menos sepa de qué van los tiros. El caso es que no va a haber un solo vídeo, como os digo, va a ser una serie de vídeos porque para que se entienda algo vamos a tener que ir muy despacito. Porque ya os digo que mucha de la información que vamos a ver aquí va a resultar abrumadora. Ya os lo voy advirtiendo. Vamos a quedarnos con la definición de lo que son los modos. Voy a dar una definición que sea verdaderamente comprensible porque al final si os doy una definición en plan diccionario no os vais a enterar de nada. Así que vamos directamente a la explicación de lo que son los modos, mejor dicho. Los modos griegos son parte de una sola escala, la famosa escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, la de toda la vida, que luego obviamente la podemos transportar a diferentes tonalidades, pero vamos, la escala de siete notas que tenemos en occidente, que en la escala de do mayor, coincide con las notas blancas de un piano, do, re, mi, fa, sol, la, si. Sabéis que, como he dicho en otros vídeos, os pongo aquí una tarjetita, en occidente tenemos 13 notas musicales, que son las siete notas naturales, y las cinco alteraciones, sostenidos y bemoles. Para más detalles, la tarjetita que os acabo de señalar. Pues esta escala mayor, o la escala diatónica, puede ser interpretada de siete maneras diferentes, pero estamos hablando siempre de la misma escala. De la escala mayor se pueden derivar, en una primera instancia, los siete acordes de tríada que componen esa escala. Si vamos un poquito más allá, tendríamos los siete acordes de séptima, los arpegios de séptima, que corresponden a esta escala. Y si vamos un poquito más allá, tenemos los siete modos griegos que corresponden a esta escala. En definitiva, los modos griegos son siete maneras diferentes de utilizar la escala mayor o de interpretar la escala mayor. ¡Pum! Te acaba de explotar la cabeza, que sí, ya, ya me lo imaginaba. Pero bueno, no te preocupes, no te preocupes porque esto es solo la definición. Yo voy a entrar en detalle. Vamos a desglosar todo esto para ver si sois capaces de asimilar lo que es, de asimilar cuándo se usa e incluso de ser capaces en cierta medida de aplicarlos. Aunque en este último punto no voy a ser muy capaz porque ya os digo que yo mismo no soy un músico que haga mucho uso de los modos. Sí lo hago, pero no como lo harían otros músicos mucho más experimentados. Aún así, como tengo ciertas nociones de cómo son y cómo se hacen, pues voy a compartirlo con vosotros. Y luego incluso si veo algún vídeo que me parezca que lo aclara aún más o lo que sea... Durante esta serie de vídeos voy a facilitaroslo. Además, el encuadre este que he escogido no es ninguna casualidad, ¿eh? Aquí detrás podéis ver que tengo un montón de discos. Y digamos que es un encuadre con mensaje, porque lo que quería hacer ver en esta toma es una frase que me vais a oír muchas veces. En la fase de aprendizaje, si queremos dominar el instrumento, si queremos saber cómo componer, cómo improvisar, etc. Un paso muy importante y al que le tenemos que dedicar muchos minutos es a escuchar discos de música. Así que durante esta serie de vídeos, otra cosa que voy a hacer también, va a ser deciros canciones que yo sepa que están en un modo determinado o que dan la sensación que corresponde ese modo en algún momento de la canción. Durante todos estos vídeos voy a intentar que os resulte más comprensible qué es todo esto, pero ya os voy adelantando que es un tema bastante complejo y que algunos de vosotros os perderéis. Por eso voy a... Por eso voy a dedicar mucho más tiempo a esta explicación para poder hacerlo muy, muy poco a poco. Y ya sabéis, si a través de estas explicaciones os surgen más dudas, pues lo único que tenéis que hacer es preguntarme y yo hago un vídeo específico. Aún así, toda esta serie de vídeos no va a dejar de ser la punta del iceberg. La única manera de dominar la música modal es practicando, es investigando. Como veremos más adelante, vamos. Pero bueno, 
Tomad este vídeo como punto de partida o como parte de esos muchos vídeos que vais a tener que ver para comprender perfectamente en qué consiste este tema de los modos. Lo que sí voy a hacer es invitar a mi hermano y a algún amigo a ver si en el último vídeo que creemos de toda esta serie pueden venir y hacemos una tertulia hablando de los modos que seguro que teniendo varios enfoques os resulta mucho más sencillo comprender de qué va todo esto. Porque al final entenderlo no es lo complicado. Vais a poder entender perfectamente qué son y cómo se hacen. Por supuesto no va a ser nada nada complicado tampoco aprendernos las posiciones donde podemos hacer cada uno de los modos. Pero lo que realmente es complicado es dominar cómo y cuándo usarlo. Sin experimentación por vuestra parte va a ser realmente complicado. Además de tener en mente lo que son los modos, que ya os he explicado que son siete maneras diferentes de interpretar la escala mayor, tened esta frase en mente. Para que una melodía suene al modo que estamos pretendiendo sugerir, tendremos que utilizar su intervalo de séptima y la nota que le hace especial. Te decís, ¡Oh, David, no entiendo nada! Vale, no pasa nada. Todavía no tenéis que entender nada, no os preocupéis. Pero estas dos frasecitas os la tenéis apuntaditas en un papel porque durante toda esta serie de vídeos vais a poder ir viendo cómo recurro continuamente a ellas. Así que digamos que los dos pilares fundamentales de lo que vamos a ver en estos vídeos son esas dos frases. Y ahora, guitarra en mano, veréis el porqué. Bueno, que sepáis que en su momento los famosos modos, que se denominaban modos griegos, no se llamaban como los llamamos ahora, vamos. En la Edad Media se basaron exactamente en estos mismos modos, les cambiaron la nomenclatura y pasaron a ser más parecidos a lo que tenemos en la actualidad, pero seguían sin ser exactamente los mismos modos que manejamos en este momento. Así que los modos ni son griegos ni son eclesiásticos, como oís por ahí, por lo menos no exactamente. En la música occidental actual... Sabéis que por norma general las canciones están en modo mayor o en modo menor. Por lo tanto, podríamos decir que por norma general la música nuestra, la música, sobre todo la música pop, etc., el uso que hace es de dos únicos modos en lugar de los siete que estamos hablando. Pero vamos, nunca han dejado de utilizarse el resto de los modos. A lo mejor en las composiciones eclesiásticas de la Edad Media era mucho más habitual componer en los diferentes modos. Pero vamos, también en esa época... Digamos que la escala mayor y la escala menor eran las escalas pop, por así decirlo. Hoy en día hay un montón de grupos de diferentes estilos que hacen uso de los modos. Por supuesto, la música clásica también se hace uso de los modos y muchísimo también en el jazz. Es más, yo creo que los experimentos modales más maravillosos que puedes escuchar suelen ser música jazz. Algunos de estos giros modales no se dejaron de utilizar en su momento, siguen utilizándose en la actualidad, aunque es cierto que en la música popular nos lo encontramos menos, o nos los encontramos en un muy segundo plano, predominando muchísimo la escala mayor y la escala menor, que como vamos a ver ahora, también pertenecen a estos siete modos modernos. En la cuestión de para qué se utilizan, os podría decir que básicamente se utilizan, o bien para modular, sabéis, modular es cambiar la tonalidad en una canción, o temporalmente o hasta el final de la canción, vamos. Entonces nosotros podemos hacer el empleo de los modos para avisar de este cambio. Cuando entremos más en harina os lo explicaré con la guitarra. También hay canciones que se basan en un modo determinado. Y entonces digamos que igual que las canciones que están escritas en modo mayor o con la escala mayor son alegres y las canciones que están escritas en modo menor son tristes, digamos que utilizar un modo determinado para que sea el centro tonal de nuestra canción va a provocar una sensación distinta a la que provocaría el hecho de que estuviéramos utilizando sencillamente modo mayor o modo menor. Si has escuchado mucha música, incluso de una manera inconsciente, podrías estar haciendo uso de algún otro modo. Entonces, como os digo, que la escala mayor da sensaciones alegres y la escala menor da sensaciones tristes, ahora ya os puedo revelar que la escala mayor corresponde exactamente con el modo jónico y que la escala menor corresponde exactamente con el modo eólico. Así que como veis, el modo mayor y el modo menor sencillamente son dos de los siete modos que hay. Mayor alegría, menor tristeza y luego tenemos el resto de los modos. Estos siete modos serían jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. La cosa es que, por ejemplo, vas buscando definiciones y ves que en el modo frigio la sensación que produce es misterioso, amenazador, psicodélico, que el modo lidio es espacial, exótico, soñador, brillante, <risa> que el modo mixolidio es campestre, veraniego, <risa> que el modo eólico, que sería nuestra famosa escala menor, sería melancólico, triste, y que el modo locrio es algo oscuro, 
enojado. Pero vamos, al final son sensaciones tan subjetivas que bueno, que le podemos dar esas definiciones o otras tantas que nos evoque a nosotros mismos. Pero sí que es cierto que hay modos que son más alegres y más tristes o más satánicos, entre comillas. Por ejemplo, el modo locrio, yo dudo mucho que a alguien le inspire calma o alegría. Cuando tú escuchas, por ejemplo, un arpegio en modo locrio, pues muy alegre, muy veraniego, muy campestre, muy apacible, muy soñador, pues no suena. Entonces, quieras que no, tienen a lo mejor una cierta lógica esas definiciones. Pero vamos, ya os digo, a cada uno nos puede inspirar algo diferente. Entonces, ¿por qué usar los modos? Pues tan sencillo como para crear sensaciones diferentes que no sean tan sencillas como los sentimientos alegre y triste y que nos alteren un poquito más la sesera y que nos hagan más atractivo lo que estamos escuchando que muy probablemente ya estamos cansados de escuchar lo mismo una y otra vez, sobre todo si nuestro estilo favorito es el reggaetón. Aunque no creo que haya por ahí compositores de reggaetón que tiren de modos locrios o frigios... Pero bueno, oye, igual hay algo por ahí y no lo he visto.